İyi günler çocuklarım. Dördüncü sınıflar matematik dersindeyiz. Problem çözme ve kurma bu çevreyle ilgili. Emre okul bakıcısının etrafında iki kez koştum. Koştuğum yolun kaç metre uzunluğunda olduğunu birlikte hesaplayalım mı diyor. Ezgi hesaplayalım. Okul bahçemiz dikdörtgen şeklindedir. Kısa kenar 19 metre, uzun kenar 23 metredir. Çevresi için 19 artı 23 çarpı 2, 84 metredir. Sen de iki kez koştuğun için bu yolu 2 ile tekrar çarpıyor. Bu 84 çarpı 2, işte 168 metre koşmuşsun diyor. Ve böylelikle geçen yılki konuyu şöyle bir tekrar etmiş olduk. Bir giriş yapmış olduk. Şimdi öğrenelim diyor. Öncelikle çok basitten başlamışlar zaten size göstermeye. Hemen bununla başlayalım. Bir diyor evinizin fayansları kare şeklindedir. Fayansların bir kenarının uzunluğu 60 santimetredir. Buna göre fayansın çevresi kaç santimetredir? Yani şurada bir şekil çizmiş zaten. Burası 60'mış bir kenarı 60. Kare olduğu için bütün kenarlar eşit olduğu için ne yapıyorum? Hepsi 60'ar santimden. Bunları ben şu şekilde 60 artı 60 artmış artı şeklinde 240 santimetre bulduğum gibi 60'ı 4 kenar olduğu için 4 ile çarparak da bulabiliyorum. Bu da sağlaması 200 çıkan sonucu ne yapıyorum ben? 4'e bölünce bir kenarını bulduğuma göre demek ki işlemin sağlaması da doğrudur diyorum. Şimdi kare şeklinde bir oyun parkının çevresi 120 metredir. Oyun parkının bir kenar uzunluğunun kaç metre olduğunu bulalım. Şimdi bize bir sefer çevresini kendisi vermiş. Verilenler olarak yazılmış burası. Burası istenen kısmı. Bize bir kenarını bulmamızı istiyor. Hepsi 120'ymiş zaten tamamıyla. E, karenin dört kenarı var. Dört kenarda birbirine eşit olduğu için bakın bu kenar bu kenar bu kenar ve bu kenar birbirine eşit olduğu için ne yapıyorum? Ben 120'yi dörde bölersem 30 çıkar. Bu da bir kenarı 30 metredir. Tekrar sağlaması yapmak için de çarp, bölmenin tersi çarpma işlemini yapmış oluyorum diyorum. Evet, videolar çok sürmesin diye hızlı yapıyorum. Zaten çok da şey yok. Zor da değil zaten. Dikdörtgen şeklindeki bir meyve bahçesinin çevresi 2562 metredir. Bahçenin uzun kenarı 854 metre olduğuna göre metredir. Buna göre bahçenin kısa kenarı kaç metre olduğunu bulalım. Diye. Bize zaten çevreyi vermiş. Uzun kenarı da vermiş. Hemen biz buna göre ne yapacağız? Meyve bahçesinin çevresini hesaplayacağız. Meyve bahçesinde dikdörtgen şeklinde çevre uzunluğu budur. Uzun kenarı da budur diyor. Bu bize verilen bilgiler. Meyve bahçesinin kısa kenarın uzunluğunu bulmamızı istiyor. Buraya soru işaretliyoruz. Yapacağımız için bölme çarpma toplama çıkarma yapabiliriz. Çarpma çıkarma yapacağız diyor. Şekil çizelim. Önce şekil çizmiş. Şekilde zaten çevresi 2562. Uzun kenarı ise 854. Burası da tabii ki 854. İki tane 850 dönümüz var. Çünkü uzun kenar. Ama bize kısa kenarların kaç olduğunu soruyor. Onu bulmamız gerekiyor. Birinci yol diyor. Şöyle yapıyoruz. 854 çarpı 2 kenar olduğu için 2 ile çarptın. 1708 metre oldu. 2562'den 1708'i çıkardığım zaman 854 metreyi buldum. İki tane kısa kenar olduğuna göre bu iki tane kısa kenarın toplamı olmuş oluyor. Bunu ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. 2'ye bölünce 427 olarak bir kısa kenarı bulmuş oluyorum. Diğeri de zaten onun aynısı. Bir de diğer yolla diyor. Önce diyor 2562 2'ye böl. 1281 çünkü yarı sonun yarı sonun. İki kısa kenar onun iki uzun kenar onun diye bu şekilde yapmış. Sonra 1281'den 850 uzun kenar çıkarınca da kısa kenarı bulmuş oldu. Sağlamada bunun ters işlemlerini yapar. Uzun kenarı kısa kenarı toplayıp 2 ile çarpınca da tekrar çevresini bulduğumuz zaman ne yapıyoruz? İşlemimizi doğru yaptığımızı görmüş oluyoruz. Evet burada üçüncü soru var. Önce dörde geçmişiz. Sırada üçü yapalım önce. Sonra zaten beşe geçeceğiz. Dikdörtgen şeklindeki bir mangala oyunu tahtasının kısa kenar uzunluğu 13 santimetredir. Uzun kenar uzunluğu 32 santimetre. Buna göre mangala oyunu tahtasının çevresinin kaç santimetre olduğunu bulalım diyor. Mangala oyun tahtası dikdörtgen şeklindedir. Kısa kenarı 13. Uzun kenar 32 ise ne yaptık biz? Buna göre işlemlerimizi yapacağız. Hemen uzun kenar 32 yazıyorum. Şöyle gösteriyorum size. Burası da 13. 13. Olduğunu böylelikle görmüş olduk. Birinci hemen ne yapıyorum? Uzun kenarla kısa kenarı toplamış. 45 etmiş 12 ile çarpmış. 90 bulmuş. Ya da diyor ki uzun kısa kenar kısa kenar uzun kenar uzun kenarları toplamış. Yine 90'ı bulmuş. Burada da sağlamasını yaparken de bu yaptığımız işlemlerin tersini yaparak ne yapıyoruz? 
Aynı eğer kenarları buluyorsak doğru işlem yapmış oluyoruz. Bu da çevrenin bulunması ile ilgili bir problem oldu. Beşinci soruya geldik. Aşağıda kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları birbirine eşittir. Buna göre diyor dikdörtgenin uzun kenarının kaç santim yokluğunu bulalım diyor. Şimdi bize karenin burasını 12 santimetre verdiğine göre ben biliyorum ki karenin bütün kenarları eşit. Onun için buraların hepsi 12 santimetre diye yazıyorum. Burası 8 ise burası da 8 diyorum zaten dikdörtgenden biliyorum. Hemen onları yerine yazdım. Kare dikdörtgen çevre uzunlukları eşittir. Karenin bir kenarı 12 cm, dikdörtgenin kısa kenarı 8 cm'dir. Dikdörtgen uzun kenarını bize bulmamızı istiyor. Bizden istenen bu. Şimdi işlemler bölme, çarpma ve çıkarma işlemleri yapacağız diyoruz. Burada hemen göstermiş. Burada ne yapıyorum ben hemen? 12 ile 4'ü çarparak yani karenin bir çevresini bulmuş oluyorum. Böylelikle ne yapıyorum? 48 cm olduğunu buluyorum. Şimdi burası 48 ise... Buranın çevresi de 48. Değil mi? O da zaten aynı. Aynı eşittir diye kendisi bize zaten ne yapıyor? Bilgi veriyor. Ben de ne yapıyorum o zaman? Zaten burası 8, 8, 16. 16'dan 48'i çıkarırsam şu uzun kenarların uzunluklarını bulurum. 8, 8, 16'yı topladım. 48'den 16'yı çıkarınca 32'yi buldum. 32'yi de 2'ye bölünce 2 kenar olduğu için uzun kenar ne yapmış? 16 santimetre olduğunu buldum. İşlemleri tersinden yaparak da ne yapıyorum? Sağlamasını yapmış oluyorum. Tekrar 48 santimetreyi bulabiliyorum diyorum. Evet. Geldik 6. etkinlik kısmına. Aşağıdaki verilen görselden yararlanarak bir problem kuralım diyor. 450 metre diyor. Bir kenar uzunu koşu parkı diyor. Kare şeklinde bir koşu parkının bir kenar 450 metredir. Bilge parkta 3 tur koştuğunda kaç metre koşmuştur diyor. Şimdi... 450 burası, 450 de burası, 450 burası, 450 burası. Bunları böyle toplayarak da yapabilirim ama 4 ile de çarpabilirim. Hemen 450 4 ile çarptım. 1800 metreyi buldum. Sonra 1800 de 3 tur koştuğu için burayı 3 tur atmış. Çünkü burayı böyle 3 tur attığı için 3 ile de çarpınca 5400 metre koşmuş olduğunu bulurum diyorum. Hemen çalışalım kısmına geldik. Sırfımızda dikdörtgen şeklindeki akıllı tahtanın kısa kenarı 105 cm, uzun kenarı 330 cm. Buna göre akıllı tahtanın çevresi kaç cm? Uzun kenar burada bir şekil çizdim hemen. Siz de böyle çizebilirsiniz. 330. Burası da 105 olduğunu buldum. Ne yapabilirim? Ben bunları hemen e, şu şekilde yaptım. 2 çarpı 330 artı 105. Yani uzun kenar kısa kenar topla 2 ile çarp. Çünkü karşılarında birer kenar daha var. 435 yaptı. Burada toplamayı yaptım. 2 ile de çarpınca 870 santimetre buldum. Tabii ki 330, 330, 105, 105 de toplayarak çevresini bulabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Evet geldi ikinci sorumuza. Kare şeklindeki bir kurabiye kutusunun bir kenarı 19 santimetre. Bir kenar 30 19 santimetre. Kare olduğuna göre bunun her bir kenarı 19 olduğunu hemen şuraya yazıyorum. Buna göre kurabiye kutusunun çevresi kaç santimetredir? Karenin çevresini 4 çarpı 19'dan buldum 76 ya da böyle hepsini ne yapıyorum topluyorum. 4 tane kenarı var 4 tane kenarın aynı kenarların uzunlukları olduğu için topluyorum. 76 santimetreyi buluyorum. Siz de videoyu durdurup isterseniz böyle yapabilirsiniz. Şimdi kare şeklinde bir yürüyüş parkının çevresi 240 metre. Bakın bu sefer bize çevreyi vermiş tam bir turu vermiş. Yürüyüş parkının bir kenar uzunluğu kaç metredir diyor. Kare dediği için bize bakın burada kare dediği için şurada kare dediği için ne yapıyorum? Ben hemen e, tabii ki 4'e bölüyorum. 240'ı 4'e böldüğümüzde bir kenarın uzunluğunu bulurum. Onu da bölünce 24 de 4, 6 kere 4, 24 çıkar. Sıfırı da ne yapıyorum? Buraya getiriyorum. Böyle 60 metre çıkıyor bir kenarın uzunluğu. Sağlaması yapmak için de ne yapacaksa 60 ile 4'ü çarparsanız tekrar 240'ı bulabilirsiniz. Şimdi geldik bu dördüncü soruya. Dikdörtgen şeklinde kalem kutusunun çevresi 70 santimetredir. Tam çevresi 70 santimetredir. Kalem kutusunun uzun kenarı 22. Burası tarafta 22, bu tarafta 22 ama kısa kenarları bilmiyoruz. Buna göre kısa kenar ne kadardır? Çevresi 70 olduğuna göre 22, 22, 2 tane uzun kenar topladım. 44, 4, 70'ten 44'ü çıkarırsam 26 bulurum. 26 ama nedir? 2 tane kısa kenarın uzunluğudur. Biz ama bir tanesinikini istediği için 26 2'ye bölünce 13 cm olarak bir kenarı bulmuş olur. Aşağıdaki şekilde dikdörtgen uzun kenarı 14 cm, kısa kenar 6 cm dedi. Kare ile dikdörtgenin çevre uzunlukları eşittir. Buna göre karenin bir kenar uzunluğunu bulunuz diyor. Hemen bize vermiş 14 vermiş. 
Buraya da 14 yazayım. 6 vermiş. 6 veriyorum. Ama bu karede ilgili bir şey vermemiş. Dikdörtgenin çevresi de bunun çevresi aynı olduğuna göre ne yapıyorum? Dikdörtgenin çevresini hemen 14, 14 artı 6 artı 6 diyerek 40 cm olduğunu buluyorum. Bunun çevresi 40 cm. E bundan aynı eşit olduğuna göre bu da 40 cm demektir. Ama karenin çevresi 40 cm. Bir kenarı ne kadardır? Onu nasıl bulacağım? Tabii ki karenin 40 çevresini 4'e bölersem bir kenarın uzunluğunu bulmuş olurum. Onu da bölünce 40'ı 4'e 10 çıkıyor. O da eşittir 10 cm. A eşittir 10 cm diyorum. Evet. Şimdi geldik 6. soru. Yandaki şekil bir kenara 9 cm olan karelerden oluşmaktadır. Buna göre şeklin çevresinin kaç cm olduğunu bulunuz diyor. Şimdi bakın 9, 9, 9. Her bir karenin kenarı 9. 9 cm'ymiş. Ama kaç tane 9 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane var. Dikkatli sayın bunları. 10 çarpı 9 ne yaptı? 90 cm yaptı. Böylelikle ne yaptım? Çevresini bulmuş oldum. Evet son bir soru daha var. Ondan sonra da alan ölçmelere geçecek konu. Onu daha artık haftaya çeker yüklerim. Dikdörtgen şeklindeki bir okul bahçesinin etrafına ikişer metre aralıklarla fidan dikilecektir. Bahçenin kısa kenarı 40 metre, uzun kenarı 80 metredir. Bakın uzun kenar 80, kısa kenar 40 metredir. Dikdörtgenin çevresini hemen ne yapıyorum? Buluyorum öncelikle. 40 artı 40, 80 artı 80 dedim. Kısa yoldan yapıyorum. Böyle uzun yoldan yapıyorum daha doğrusu. 80'e 160, onu da toplanınca 240 metre yapıyor. Ama bize ne diyor? Her 2 metre aralıklarla. Yani buraya bir ağaç diktiyse 2 metre sonra tekrar bir ağaç daha dikecek. Peki çevresini 2'şer ikişer metre aralıklarla diktiği için ne yapıyorum? 240 2 metre 2'ye bölünce 120 tane fidan olduğunu böylelikle bulmuş oluyorum. Evet bu konuyu bitiriyorum. Abone olmayı, bildirimler açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.